Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить Pacific Drive. Легендарнейшую, мать ее, игру. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, потому что с 22 числа мы начинаем стримить эту игру на этом канале. И это будут наши первые стримы на этом канале. В дату выхода, получается, мы будем ее стримить. Вот. Лайки также ставьте, комментарии пишите, если хотите поддержать канал. Лайки, комментарии — это лучшая поддержка. Вот. Значит таким. Значит таким. Мы с вами остановились на том, что мы с вами будем делать первую вылазку. Мы сделали себе машину, поставили запаску. У нас получается две запаски справа и слева два колеса просто. И смотрите, даже видно, что машина немножко влево коренится. Да, потому что у нее справа стоит запаска. Ну, как-то оно вроде не сильно заметно, но я все равно вижу визуально, что она с этой стороны ниже, чем вот с этой. Вот. Не будем тянуть яйца за кота, как говорится. Поехали с вами на вылазку. То, что ты видишь, это зона. Все, что находится э, в ее границах, больше не в состоянии сохранить первоначальную физическую форму. Другими словами, абсолютно все здесь постоянно меняет размер. Форму, даже молекулярный состав. Одна миля леса может в одной части стать 10 милями болота. И наоборот. И это происходит постоянно. Причина тому, так называемая нестабильность, она здесь повсюду. И когда на твоих глазах она сожрет целую гору, ты поймешь, что с ней лучше не связываться. Выживаем мы здесь только благодаря карманам стабильности. Ты сейчас тоже находишься в одном из карманов и можешь видеть их на составе маршрута. Если надеешься выбраться из зоны, тебе нужно собрать новую антенну. Без нее ты не сможешь определять безопасные маршруты за пределами текущего положения. Для антенны нужны компоненты, так что придется тебе покопаться по зоне. Выбирай маршрут. Арк покажет, куда ехать. Арк — это штука, которую мы с вами установили в машину, это которая карта и вот это все прочее. Как видите, теперь можно только э, передвигаться. Пока что можно только так. Вот такими вот всякими путями. Дальше вы увидите, какие у нас пути откроются. И я так, как я помню, вроде обещали с релизом открытый мир. И скорее всего, эта вся карта будет открыта, и мы сможем ездить где захотим. А может быть, мы наездим по открытым местностям и сможем только по ним. Опять же, это выбор. Ну, не сам ты ездишь, а это выбор. Смотрим, что тут есть. Тут есть продвинутая. То есть, стабильность развилки, да? Справа сверху мы видим. Стабильный якорь. Это якорь, это желтая штука, которая нам поможет выбраться. Определенный заряд мы в машине скапливаем и выходим из зоны. Вот. Но чем больше якоря мы собираем, тем лучше, потому что за счет него можно будет прокачивать тачку. Смотрите, стабильный якорь низко. Средняя. Стабильная развилка. Это какой-то... Для открытия врат. А, время типа среднее, да? То есть э, мы сейчас с вами будем хоть сколько копаться в зоне, а по сути там будет типа времени какого-то. Вот, и нам за это время нужно будет и полутаться успевать, и собирать вообще вот эти вот э, якоря, да, успевать. Смотрите, анализ маршрута у нас есть. Атмосферные сдвиги средние. Э, ящиков нет. Количество ресурсов нет. В смысле нет. Мало ресурсов, что ли? Мало зданий у нас здесь. Э, будут, будут заправки, будут машины. Будет радиация и буря. Мало радиации, но много будет бури, да? Ну, то есть, каких-то осадков получается. Короче, поехали. Окидок. Как выйдешь из гаража, что-то там ли ли, ли А, как выйдешь из гаража, наверное, поверни налево. Тут типа того. Так, ну поехали. Поехали, дорогие друзья, что таки так, заводим наш Бэтмобиль. Так, э, на какую кнопку включать фары? Я, если честно, не помню. Ладно, будем включать так. Вот, как видите, на карте нам теперь нужно выехать и просто повернуть налево. И мы с вами отправляемся, наконец-то, в зону отчуждения, так скажем. Лутать лут. Лутать лут. <coughs> Управление в игре прикольное и на клавиатуре, в принципе. Я думал, может, джойстика реально проще играть. Но у меня, конечно, джойстика нет, но подумываю прикупить джойстик. От PS4, да? Так, давайте поехали. Выбираем это место. И вот так вот мы сюда перемещаемся. 
И то бишь, я первый раз проходил демку, вчера смотрел стрим у человека по этой игре, и у него совсем другая карта. И получается, у нас сейчас будет... Да, у нас вообще другая карта, она генерируется случайно. Прикольно. Это, это вообще другая карта. Мы можем ставить метку. В общем, так скажу, раз уж ты тут недавно, постараюсь объяснить. Прежде чем собирать антенну в гараже, тебе нужно найти несколько компонентов. Начнем с плазмы. В лесу полно генераторов плазмы, проще всего ориентироваться на электровышки. Это те антенны, которые бьют током, когда к ним близко подъезжаешь. Так вот, рядом с ними всегда будут генераторы плазмы. А, это она про голубые такие штуки, говорит. Так, зеркало заднего вида у меня не совсем крутое, потому что я там занизил качество, чтобы у нас с вами, соответственно, естественно, меньше логало. Вот. Карта немножко отдалена, потому что я сделал фов на сотку. По стандарту он вроде был на 90 или на сколько. Так, тут сильно близко, лучше не подъезжать. Тут может что-нибудь летать, то может утащить нашу машину. Ой. Так, что-то она нам объяснила про гарнитуру. Это нереально, блин, говорить и одновременно это. Слушайте, а где наша... А, у нас же ее еще нет, точно, ё -моё. Так, а, смотрите, мы сейчас подходим вот сюда. Можно, кстати, вот эту штуку, по-моему, разбить. Но это очень долго. Можно эту штуку разбивать вот так. Я сломал монтировку? Что я сделал? Зачем я это сделал? Ё-моё. Ладно, мы теперь все новую скрафтим. Блин, я что-то не заметил, что это ломается. На самом деле, ладно, фиг с ней. Так, э -э смотрим, что у нас тут есть. Главное не пропускать всякие телефоны. Э -э магнитофоны могут стоять. Они могут стоять высоко, и мы их можем не заметить. Так, вот так вот мы сейчас забираем лупецкий. Такая пластмасса, химия. Вот такая вот, допустим, штучка, да, стоит? Я ее мог не увидеть спокойно вообще. Так. А, я сюда попаду, да? Да, я думал, я сюда без монтировки не попаду. В прошлый раз, я помню, проходил, какая-то из дверей открывалась монтировкой. Смотрите, у нас есть вот такой фонарь. Кстати. <coughs> фонарь тут не обязателен, как видите, тут все подсвечивается, как бы. И это классно, это здорово. Так, надо еще лут не забывать скидывать. Так, а что такое? Что-то не хочет перемещаться. Это, кстати, зарядка аккумулятора, чекайте. Ага, вот здесь уже нужна монтировка, да? <coughs> так, ну давайте скинемся. Давайте скинемся, давайте подчинимся. Так, давайте вот это все переместим. Вот так вот. Фонарь тоже уберем нафиг. Зачем он нам нужен? Так, ремонтные наборы все вообще убираем. И давайте попробуем мы сейчас с вами скрафтить монтировку себе. Вот, все, отлично, монтировочка есть. Пошли раскрывать все это дело. Так, это мы сейчас забираем себе. Это что у нас? Набор герметиков, отлично. Это я так понимаю, чтобы, если у тебя что-то будет с резиной, ну типа проколется колесо, мы сможем колесо себе восстановить и накачать. Так. Хорошо, давайте еще пробежимся. Тут, смотрите, еще есть плазма. А, это сломанная плазма. Поломанная плазма получается. Так. Смотрим, что у нас имеется тут. Блин, если бы оно не подсвечивалось, я бы точно что-то пропустил. Вот это еда. Еда восстанавливает чуть-чуть хп. Нифига, как рюкзак спрятан. Слушайте, если оно перестанет подсвечиваться, тут натуре надо будет хорошо прям осматриваться. Легко что-то пропустить. Так, магнитофон, вот смотрите, у нас есть, да? Я его чуть не пропустил, кстати, я уже хотел выходить. Оп, компонентики, медная проволока, электроника. Так, отсюда я смогу полутать? Я вроде подходил, был значок, нет? А, кстати, нам еще нужно изучение всякие делать постоянно, все время. А как туда зайти? Не понял. А, вот, смотрите, зажимаем Е. А, нет, С зажимаем. Вот, у нас идет изучение, да? Отлично. Так, забираем это. Забираем это. Еду тоже забираем. 
Так, у нас тут какая-то закрытая зона получается. Я, слушайте, не знаю, можно ли тут зайти. Я просто вообще не вижу входа. Его, наверное, нет. Ну, его нет. Типа. А как туда попадали люди? Не совсем понятно, если честно. Ну да ладно. Так. А... У нас же с вами изучен чертеж долбилки, да? Так, давайте мы попробуем сейчас с вами эту долбилочку скрафтить, получается. Так, это мы все убираем нафиг. Это нам больше не нужно. И мы с вами попробуем ударный молот. Вот он, скрафтить. У нас не хватает две шестеренки. Мы делаем их из металлолома раз-два. И создаем себе долбильню вот такую. Е -е -е. Можно поворачивать предметы в инвентаре. Убираем, переделываем все. Так, и кстати, да. Кстати, да. Кое-что я еще знаю. По этой игре я уже прохождение подлетел. Эти фонари можно разбирать тоже. У них падает неимоверное количество вообще ресурсов. Ресурсики. Металломы, газовые баллоны всякие падают. А какое же от них от освещение красивое. Вот. В принципе, мы вроде бы с вами тут все собрали. А, нет, не все еще. Или все? А, нет, все. Так, ну и можно ехать дальше, да? Сейчас чекнем с вами, что будет дальше. Пока что у нас никакой опасности нету. Я не вижу никакой опасности. Вот это да, уже самостоятельно разъезжаешь по зоне. Как же они быстро растут. И еще и офис нового штурвала. Давно не видели старушка. Я еще не надеялся, что после того случая... А, а я вот очень надеюсь, что хотя бы лет 10 не услышу твоего голоса. То Фрэнсис наконец вздернулся от твоей болтовни. И тебе здравствуй, Офи. Нет, я все еще здесь. А я думал это... Я думал, если сюда войду, то будет видно разговор, а его, оказывается, не видно. Так, кстати, как убирать метку, я фиг его знает. О, нашел. Так, мы сейчас просто едем вот до сюда. <смех> до вот этих домиков И начинаем заворачивать Нас вообще ничего не пугает Почему-то Смотрите, если дворники в таком положении замирают Ты тут гасишь машину А если включаешь, они дальше продолжают движение Прикольно Здорово Вот, едем дальше До следующей метки получается Смотрим по сторонам внимательно Потому что тут может быть очень много всего доброго Смотрите, у нас летает тут такая штучка. <coughs> Мне бы ее изучить, потому что я забывал, если честно, изучать. Я не пробовал ее гасить ни разу. Похититель. Я не знаю, получилось ли бы нам ее убить, но вот эту штуку, молот, можно использовать как оружие, если честно. <coughs> так, давайте попробуем проехать мимо нее. Что, она улетела куда-то? сторону пока что так вот у нас первые вышки да пошли ой 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 она в нас попала ты че вонючка блин вонючая так вылазим ай яй 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 надо быстрее ее просто сломать чтоб она нам не коцала ничего да Слушайте, у нас тут даже с вами не на две серии это затянется. Хотите еще серию? Пишите комментарии. Ребят, комментарии это очень важно. И лайки также обязательно нужно ставить. Ну, если, конечно же, вы будете подписываться, вы сможете попасть 22 числа на стрим. Вы можете без этого попасть, но... Давай ты не будешь мешать, а? Я тут пытаюсь жизнь спасти. Я только в общих чертах объясняю, а, объясню, обещаю. У тебя минута. Он сейчас будет быстро говорить. Но этого не хватит, даже на 55 секунд. Ладно, ладно, короче, отголоски. Если вкратце, это такие старинные штуковины, которые могут делать кучу всего невероятного. Они привязываются к одному человеку, и ты как раз последняя жертва. Ты этот автомобиль теперь не, не разлучен, так что привыкай. Человек, к которому привязался отголосок, постепенно становится им все больше одержим. Он подчиняет себе сознание жертвы, пока та совсем не свихнется. 
и не скроется вместе с отголоском. Еще никто не устоял перед песней сирены. Ты наверняка тоже слышишь ее все громче. Лично мы сталкиваемся с отголосками впервые, но знаем все, что только можно знать об отголосках прошлого. Один из них, представляешь, материализованная в форме медного чайника. И чай из него... Вот так. Я разделила идущие к тебе сигналы. Все, что имеет непосредственное значение, будет транслироваться напрямую по радиогарнитуре. Вся второстепенная информация будет передаваться на низкоприоритетной частоте. Не волнуйся, она будет записана, так что сможешь послушать, когда будет время. По второстепенной информации имею в виду все, что говорит Тобиас. Типа, Тобиас говорит херню. По-прежнему имеешь генераторы плазмы? Попробуй поискать светящиеся контейнеры в лесу или возле электроушек. Угу. Вот, кстати, плазма это надо. Плазма это надо, и чем больше, тем лучше. Мы с вами сможем побольше всего сделать в гараже с машиной нашей интересного. Так что, вот, ребят, подписывайтесь на канал, приходите 22 числа на стрим. Я думаю, стримов будет много по этой игре. Будем прям задрактивать ее. Надо будет еще записывать видео каждый день в 17 по Москве, как это я делаю постоянно. Как это я вам по обещанию по своему делаю. Думал, кстати, не какое-то небольшое время позаписываю каждый день. <coughs> Но нет. Как-то машину у нас просела вперед. Ой-ой-ой, я что с дверью? А как это исправить? В нее что-то типа вселилось? Я такого еще не видел, слушайте. Так по машине, может, урон идет из-за этой двери, нет? Ну-ка, если я сяду, что будет? Ну-ка, посмотрим сейчас. Да вроде бы все хорошо. Единственное, что показывает что-то справа на дверь, какой-то желтый значок. И сзади показывает то, что у нас нет задней двери. Ну, то есть, может, по мне идти урон из-за того, что нет двери. Так, мы можем скушать консервочку. Две, наверное, одной не хватит. <coughs> Погнали. Погнали сюда. Меня снова кацануло, но это не страшно. Так, э, смотрим. Что у нас тут есть? Похоже, ты рядом с одной из старых дополнительных радиостанций. Там наверняка полно деталей для антенны. Я загрузил ее приблизительное местоположение в твою карту, ориентируйся на холм с радиовышкой. А, погодите, нет. Нет, погодите, это нам надо дальше ехать. Я ж почему остановился-то из-за плазмы? Еще, ребята, я бы очень сильно хотел, знаете, что посмотреть? Я бы очень хотел немножечко посмотреть разговоры, которые она записывает, да? Неважные разговоры, как она говорит. Вот, смотрите, а... <клёх> Старинные штуковины, отголоски, которые могут делать кучу всего невероятного. А, они привязываются к одному человеку, и ты как последняя жертва, ты этот автомобиль теперь не разлучена. Угу. Короче, отголосок это типа какой-то аномалии, которая привязывается к человеку. Типа как душа какая-то. А, человек, к которому привязался отголосок, постепенно становится им все больше одержим. Он подчиняет себе сознание жертвы, пока та совсем не свихнется и не скроется вместе с отголоском где-то в дебрях зоны. Угу. Еще никто не устоял перед песню сирены. Ты наверняка тоже слышишь ее все громче. Лично мы сталкиваемся с отголоском впервые, но знаем все, что только можно знать об отголосках прошлого. Один из них, представляешь, материализовался в форме медного чайника. Ну, короче, сирена нам не дает пообщаться с дядюшкой. Нормально. по человечачьи да? Ладно, продолжаем движение. Поехали. Я далеко не укатывайся. Да, она сама ударяет, кстати, когда просто зажимаешь мышь, она потом чики ударят. Вот смотрите, куда машина укатилась. Вот тут как вот ее без ручника оставлять, ё-моё. 
Так, инвентарь у нас еще по месту нормально. <coughs> Двигаем дальше. Это мы еще даже не там, где должны быть. Представьте себе. А у нас уже 20 минут видео записано. Так, вот эта штука, как она летает, по каким траекториям, я не знаю. Но машину мы, наверное, где-то с вами вот здесь-то пандрепнем. Так, фары выключены. Фары выключены, чтобы аккумулятор не ело. Так, поехали дальше. Расследовать с вами. Блин, надо не забывать изучать все контейнеры. Все, 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 вообще все, что есть. Потому что это реально важно. Ой. Вот смотрите, мы это зажимаем. Ну, контейнер у нас уже изучен, да? Какая музыка атмосферная, ее моё Я просто не могу, ребята, я так хочу эту игру. У вас было когда-нибудь такое, когда вы что-нибудь очень сильно хочете? Прям, ну капец, прям хочется играть, и у тебя прям ломка. Ну, я типа любитель поиграть, поэтому... Поэтому я здесь с вами. О, ля, мини-туалетик. Так, точно мы с вами ничего не пропустили? Это нормально, да? Тут стекло кто-то выбил, что ли? Какие-то штуки лежат интересные. И обратите внимание, это не максимальные настройки графики. Это, типа, очень... Здорово выглядит, типа, классно. Ну, так, давайте дальше проедем, потому что я... У нас лежат вот такие канистры, вон оранжевые лежит, можно из них сливать топливо. Можно с машин сливать. Можно с заправки заправляться, если там есть топливо. Бывают заправки без топлива попадаются. <coughs> так, погодите, мы сейчас с вами... Вот здесь. Справа от нас еще какой-то дом, что ли, есть? Так, пока что у нас только один вид противничка попадается. Слушайте, я бы сгонял до этого дома, на самом деле. Там какой-то дом показывает. Давайте его поищем. Где-то здесь должен быть. Короче, если под эту штуку заехать, она тебя может найти. Ну, определить тебя. Засветиться красными, что-то что будет. Но она машину утащить, утащить может, если она под машину подъедет. Так, давайте изучим ящик. Он у нас изучен, да? Так, забираем это. Ну, сразу сейчас все заберем. Так, что у нас по ХП? 80%. Давайте скушаем. Такую штучку одну. У нее, кстати, как видите, выпадает еще металлолом. Мы сами ломаем телевизор. Так. Изучено. Изучено. Так, забираем, и у нас тут есть кустарный бампер, смотрите. Но... <coughs> а, да, мы его можем взять в руки, все хорошо. Мы сейчас сюда еще вернемся с вами. Ой, тут еще есть, смотрите, что-то флайерка какая-то. Слушайте, я ни разу не стрелял сигнальным пистолетом. Теоретически даже старая железяка может уберечь автомобиль от повреждений. Да блин. Куда более надежный способ использования сигнальных огней... Больше никаких растянутых запястьй и неточных бросков. Использование сигнальных огней. Сигнальных огней. Это что значит? Сигнальных огней. Ну, типа, это можно использовать как пистолет. Слушайте, если нам попробовать вот эту штуку шмальнуть? Я еще ни разу не пробовал. Давайте попробуем это сделать. Вот видите, с первого раза что-то не установилось, потом установилось. Я хочу попробовать, ребята. Ой. Я уже пред... Ой, я его разозлил. Ой, не смотрите, он врезается, он потерял голову. Теряю голову и постоянно хочу видеть тебя голую. Или хотя бы топлис. И что-то ничего не произошло, ребята. Я вообще не знаю, зачем то флайерка. Скорее всего, это сбивать манекены. Наверное. <как> так, ладно. Окей. 
Так, забрасываем все сюда. Давайте тогда. Так, идем обратно. У нас там еще желтая сфера. Вот как раз, которая нам нужна для улучшения. Вот еще дурак. Ты что, тебе что надо от меня? Я тебе сейчас как дам? Он что-то с ума сходит, смотрите, с ним что-то происходит. Это из-за того, что я в него попал, да? Блин, не дай бог, он сейчас нашу тачку утащит. Не трогай машину, иди оттуда. Блин, он ее видит. Но он ее не уносит. Или он просто сходит с ума. Я хочу почитать про него. Он улетит же сейчас. <coughs> Дорогая Мэгги, как же я скучился по тебе и нашим сорванцам. Прости, что я не написал раньше. Тут такое творится, что времени нет совсем. Мы... Зато это будет с картинкой. Я ее прямо на дереве зариса... нарисовал. По крайней мере, на вид из окна тут грех пожаловаться. Чего? Ну, то есть это вообще не описание. Я не знаю, зачем это написано вообще. Это просто какой-то прикол, типа. Так, смотрите, у нас появилась радиация. На левом верхнем углу мы видим, что у нас есть сейчас радиация с вами. Так, мы бежим к машине. А у нас машина уже в другом месте. Нам утащили машину, алло. Или нет? А, или я ее здесь оставлял? А нет, все нормально. Я думал, на машину утащили. Это я сам заблудился, короче. Тут даже стекла повреждаются, ребята. Видели, он на стекле трещину. Прикольно вообще. Так, мы с вами собрали первую плазму. Которая, кстати, не отмечена вообще никак на карте. Первый раз я играл демо, была отмечена. Э! Стоять! Да не тащи! Да не тащи, дура! Ладно, поехали дальше. Вот нас и утащили с вами в первый раз. Друзьяшечки. Вообще жесть. Вот это жесть, блин. Так, вот здесь, я думаю, есть где пошариться, да? Мы сейчас с вами тут стопандрепаем. Капец, нас утащили, ё-моё. Жестко. Пустой рюкзак. А что, бывает даже пусто, что ли? Ну, мы тут точно еще не были. Радиостанция должна быть где-то на холме. Глаза на горизонт. Да я знаю, мы уже там были вообще-то. Или мы были не на радиостанции. Ну так, тут машина, с машинами ничего не сделать. Тут у нас какие-то вышки стоят, да? Видать, это какая-то была массовая одна большая постройка. Все что ли, больше ничего не обшарить? ⁇ -мо ⁇ Вот это да. Так, ну что, подъезжаем тогда к заправке. И это только один вид, ребята, который мы с вами увидели пока что. Из монстров этих, да? Пока что мы с вами еще никого больше не видели. А так-то их тут много таких всяких штуковин летающих. Нифига тут сколько всего. Мусорная жемчужина. Раз... Разрежьте пополам, увидите, как вокруг ядра сформировались тысячи слоев драгоценного материала. Разломите пополам. Кто знает, что выскочит наружу. А можно как-то? А можно как-то что-то с ней сделать сейчас? Не, я походу знаю, как ее разламывать. Это надо будет делать на базе. Это не сейчас, короче. Так, забираем здесь все. Путываем. Смотрите, тут какой-то ящик стоит. Если я его буду пинать, не поможет. Какой-то адский угар, я даже ничего не вижу. Оно что-то изучает. Он что-то изучает, персонаж наш. А, адский угар, это вот эти штуки летающие. Я понял. 
Так, хорошо, собираем тут все. Сейчас еще в заправку зайдем. Там еще у нас что-то осталось. Так, все слутываем быстренько. Как профессионалы. Тачка наша стоит. Так, замечательно. Ага, колесико еще. Запаска. Немного с нее падает, но все же. Каждый ресурс ценен. Мы хотим машину поулучшать. После прибытия. И мы это сделаем. Так. Слушайте, тут есть вход внутрь, вот он. Мы сейчас забираем. Так, это дело у нас уже изучено, все хорошо. Так, и мы сейчас съедаем раз. Съедаем два, потому что у нас вот это с вами здоровечка уже маловато становится. Так, разбираем магнитофон. Будут определенные предметы, ребята, которые будет добыть сложно. Вот. И мы будем ради них ездить в опасные зоны. И добывать эти предметы, которые там выпадают с летающих тарелок. Всячески такие. Типа какой-то капсулы будет падать. Вот он, смотрите, такой чувачок. Они очень больно взрываются. Видите, меня сразу бьет радиация. Вот. Блин, я его, кстати, не изучил. Этого чувачка нужно было, скорее всего, сначала изучить, да? Так, ладно, хорошо. Давайте мы сейчас с вами сделаем что? Мы сейчас с вами перекусим сухпайок. Перекусим вот эту фигню, чтобы она у нас места не занимала. Пилки <coughs> пока тратить не будем, да? Можно вот так вот да, стаковать туда, обратно делать. И все, и оно в, состако... в состакованном состоянии уже попадает в коробки. Вот, ребята, давайте мы с вами увидимся на следующей серии, потому что у нас уже серия идет 32 минуты. Не забывайте, пожалуйста, еще раз про лайк и комментарий обязательно, что-нибудь да напишите. Желательно развернутый, да, комментарий какой-то длинный. Вот. Всем большое спасибо, машина у вас что-то угрязла, смотрите, колесами в землю. Всем большое спасибо, кто досмотрел до этого момента, что смотрите полностью, поддерживаете меня. И всем пока-пока, всем до следующей серии, получается. За 22 числа начнем стримить эту игру. Серия у нас по играм каждый день в 17 по Москве. Смотрите другие прохождения по ссылке в описании в плейлисте. Ну и всем пока-пока.